எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க டெக் தமிழ் நீங்க எங்க சேனலுக்கு முதல் தடவை வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இதனால நீங்க ஃபியூச்சர்ல எந்த அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க இதுக்கு முந்தைய வீடியோ பிளாகிங் பத்தி போட்டிருந்தோம் அப்படி நீங்க இதை மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க தான் மேல சஜஷன்ஸ்ல லிங்க் வரும் மறக்காம போய் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூப்பர் சோனிக் பிளைட்ஸ் பத்தி ரீசெண்டா பெங்களூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய சத்தம் வந்ததை நம்ம எல்லாருமே நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சத்தத்துக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் சானிக் பிளைட்ஸ் இந்த மேக் ஒன் மேக்கு மேல போகிற எல்லா பிளைட்ஸுமே சூப்பர் சானிக் பிளைட்ஸ் சொல்லுவாங்க அது கீழே போகிற எல்லா பிளைட்ஸையும் சப் சானிக் பிளைட்ஸ் சொல்லுவாங்க சூப்பர் சானிக் பிளைட்ஸோட ஸ்பீடு டூ தி மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல என்ன எல்லாம் போகும் நம்ம பார்க்கலாம் முதலையே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல போகும் அதே மாதிரி ஒரு கன்னில இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய புல்லெட் சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல போகும் மிஷின்ல இருக்கிறப்போ நிறைய டைம்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கூட ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் சானிக் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ண பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷம் சார்ஸ் ஈ சக் ஏகருங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் சானிக் ஃபிளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணார் இப்போ நம்ம பேசிக்காக ஒரு சூப்பர் சானிக் ஃபிளைட்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்தது அந்த மிக வேக சத்தத்துக்கான காரணத்தை பார்க்கலாம் அதுக்கான காரணம் என்னன்னா சானிக் பூம் சானிக் பூம் எப்போ நடக்கும்னா ஒரு சூப்பர் சானிக் ஃபிளைட் பறக்கும் போது சூப்பர் சானிக்லேருந்து சப் சானிக் ஸ்பீடுக்கு வரும் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் தான் சானிக் பூம் நடக்கும் ஸோ இப்போ சானிக் பூம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதை சுத்தி இருக்கிற ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது காற்றோட மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ளூயிடா பிஹேவ் பண்ணும் அதனால அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வேகமா முன்னாடி போகும்போது அது பின்னாடி தள்ளப்படும் இப்படி தள்ளப்படுறதுனால ஒரு மிகப்பெரிய போர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த போர்ஸ்னால ஒரு ஷாக் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஷாக் வேவ் ஒரு மிகப்பெரிய சத்தத்தோட வர்றதுனால தான் அது சானிக் பூம்னு சொல்லப்படும் இந்த ஷாக் வேவ் கூடிய நிறைய டைம் மேக் கோன் அதாவது ஒரு கோன் ஷேப்பும் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஏரோப்ளைன் இப்படி சோனிக் பூம் கிரியேட் பண்ணும்போது ஷார்க் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த ஷார்க் வேவ் நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு பலூன் ஃபுல்லா ஏர் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த பலூன் நம்ம திடீர் ஒரு பின்ன வச்சு பாப் பண்ண ஒரு பெரிய சத்தத்தோட வெடிக்கும் அதுதாங்க இந்த சோனிக் பூம் மாதிரி ஸோ அதுல ஒரு வேவ் ஆஃப் ஏரோ ஒரு எனர்ஜியோ நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த ஷார்க் வேவ்ங்கிறது ஸோ சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல போகிற ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ல ஏதாவது பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இல்லைங்க முதல்ல இருந்துச்சு கான்கார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சானிக் பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சூப்பர் சானிக் பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மேக்ஸ் அதாவது சவுண்டோட ஸ்பீடை விட ரெண்டு மடங்கு வேகமாக போகக்கூடியது இதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா லண்டன்ல இருந்து நியூயார்க்கு ஒருத்தர் மூன்றரை மணி நேரத்தில் போக முடியும் அதுவே நார்மல் ஃபிளைட்ல போனீங்கன்னா ஏழு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிருது ஆனா இது இப்போ ஏன் யூஸ்ல இதனால விண்டோஸ் ரேட்லிங் அதாவது ஜன்னல் உடையிறது ஜன்னல் கண்ணாடி உடையிறது நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்துச்சாங்க ஸோ இந்த ஃபிளைட் லாஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் அக்டோபர் மாசம் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்தது இந்த சானிக் பூம் நம்ம ஹியூமன் பாடி எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு சானிக் பூம்க்கு மிக அருகில இருந்தா என்ன ஆகும்னா ஏர் எம்பாலிசம் அதாவது நம்ம ரத்த நாளங்கள்ல ஏர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஏர் உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா மரண நிகழ் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சோனிக் பூம்க்கு ரொம்பவே பக்கத்துல இருந்தா நம்ம லங்ஸ் ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால வெடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு மித்தபடி தூரத்துல இருக்கிறதுனாலயோ இல்ல திடீர் அந்த சத்தத்தை கேட்கறதுனாலயோ நமக்கு எந்த விதமான தீங்கும் நிகழாது ஸோ நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க